Bonjour tout le monde à la découverte de lecture. Je m'appelle Anthony Fenner et voici mon co-présentrice Cindy Myers. Aujourd'hui c'est le 23 avril et on a beaucoup de dire. On commence mort dans le Québec pour dire de la migration de les ballets. Oh, Rhys Robinson. Rhys? Trois ballets ont été vus dans le fleur de Saint-Rand ce matin. Je suis avec le quai pour parler de ces créatures magnifiques. Les ballets en basse. C'est géant d'océan vit ici dans Cuba après un voyage d'une longueur extraordinaire. Je comprends que ces ballons n'ont rien de dans et une grande piste pour manger du gros. Est-ce que c'est vrai? Oui, Reese. Les ballons utilisent les glissés d'eau pour détruire sa nourriture puis le mange. Hmm. Un plongeur a découvert le premier ballon du sabaté et prend de ses photos. Ces ballets sont butés de très amusants. Les touristes viendront ici de la nord Québec pour les voir. Les touristes sont des imbéciles. Ils sont très belles, oui. Si tu veux visiter une plage ou une zoo de animaux marais, viens visiter le fleuve de mer. À toi, Anthony. Merci, Michael. Sydney. Maintenant, une histoire à propos d'un jeune dauphin appelé Elver qui vit dans le Québec. Voici Jordan Penner pour plus. Oui, c'est vrai. Tu n'as pas imaginé le dauphin qui nageait dedans le fleuve Saint-Laurent. C'est incroyable. Peut-être il a suivi les troupes de baleines qui migraient ici chaque année. Elvar et son ami Daphne peut-être peut être voir nager, parler et passer les jours ensemble au quai. Ils n'ont pas les étranges. En fait, il y a une très forte amitié. Dans le village, les villageurs peuvent connaître bien, connaître très bien. Peut-être c'est parce que la famille de Daphné appartient à l'auberge. Peut-être c'est car le meilleur de mi, de, ami de Daphné est, El, est Elvar, un dauphin. Je ne sais pas. C'est tout pour maintenant. À toi, Sydney. Merci, Jordan. Anthony? Maintenant, pour une histoire très gentille d'une jeune fille et sa amie dauphin, Elva. Pour dire plus, les deux Amber. Les filles? Bonjour tout le monde. On est ici aujourd'hui pour parler un peu de leur histoire magnifique entre un vieil et un dauphin. Voici un peu avec les détails. Oui, cette amitié est tellement spéciale de beaucoup de différentes façons. La fille dauphin peut parler et comprendre la dauphin Elva. On a parlé avec Daphne. Elle a dit que c'est une amitié plus spéciale que personne ne peut comprendre sauf elle et Eva. Oui, Amber. Cette amitié est vraiment spéciale car le Dieu vous fait n'importe quoi pour un l'autre. Mm -hmm. On a parlé avec Daphne. Elle a dit quand elle était plus jeune qu'elle elle voulait marier Eva. Je pense que la chose la plus intéressante de cette amitié est que les deux étaient nés la même jour. Daphne et Eva prennent le jour de jouer dans la mer où Eva vit tous les printemps. Aussi quand Daphne joue la flûte à bec, elle va danser qu'il pense que c'est incroyable. Un autre fait intéressant est que les deux jouent les tours sur les touristes qui viennent de toute la face du monde. C'est ça tout avec nous. À toi, Anthony. Voici une photo de Daphne et Elvar. Oh, ils sont si mignons. Merci, Elvar. Sydney. Merci, Anthony. Maintenant, une histoire à propos d'un homme appelé Thomas Pocket qui vit aux Illuminions. Voici Justin Pocket. Il a un père, grand-père et ami. À l'âge de 67, Thomas Pocket est encore au maire. Il était né en France et a déménagé au Québec du Nord à l'âge de 1. Quand il était trente, Thomas a entré dans la marine française canadienne et a fait 19 ans de service. 
quand il était 5 ans, son père est mort. Et il lui promis que son frère Hector et lui vont avoir toute l'auberge où il se vit. Mais il est encore le propriétaire. L'année passée, Hector a fait une décision très mal et il a, il a décidé de vendre le belge. Thomas n'a pas agré avec cette idée et l'auberge était encore une auberge. Maintenant, tu es euh, encore normal et puis est plus facile. Les deux ont échangé les rôles et maintenant Hector peut actuellement voir sa famille. À, à toi, Sid. Merci, Justin. Anthony. Hier soir, à l'auberge locale, il y avait un grand spectacle mis par le staff. Pour tous les événements et plus, on allait avec Grace et Courtney. Merci, Anthony. Bonjour, Daphne. Bonjour. Alors, peux-tu me donner plus de détails sur cette fête pour les touristes? Oh oui, alors ce fête, on a décidé de mettre pour les touristes, pour le divertissement. Ce fête a, a, se produit à l'auberge. Chaque vendredi, on écoute à, les chansons de ballet à basse pendant que je joue mon flûte à bec. Très intéressant. Alors cette fête semble très extraordinaire avec beaucoup de travail pour le montrer. Qui vous aide? Oui, c'est beaucoup de travail, mais j'ai beaucoup d'aide et de dédication. J'ai mon ami Anne et mon frère Alexandre et mes parents Charles et Lopin. Alors ça semble que tu aimes cette fête sous le contrôle. Oui, je, sais, je suis très excitée pour qu'est-ce que cette fête va faire pour l'auberge et le nombre de touristes qui vont ça savoir euh, notre l'auberge. Je crois que dans le futur, le bonheur de l'auberge va augmenter. Merci Daphne pour plus de détails sur cette fête. Alors, euh, si tu veux avoir le temps de ton fille et aller en place pour cet accès aux, fami aux familles, venez à l'auberge. Venez à vous, Anthony. Merci Grace. Sydney. Merci Anthony. Maintenant, une histoire à propos des de événements en éveillage pour l'été. Maintenant, on va à Michaela et Jocelyn. On est ici à l'auberge familiale localisée sur l'île Vignon à la côté nord du Québec. Dans l'été, l'auberge, il y a beaucoup d'excursions attrayantes pour les touristes. Il y a une excursion pour toute la, fa la famille. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on va parler à quelques touristes qui sont allés sur les excursions. Ici, on a Amanda pour nous parler à propos de la sanctuaire des oiseaux que l'auberge offre pour les touristes. Alors, bonjour Amanda. C'est beaucoup de plaisir pour avoir toi ici aujourd'hui pour parler à propos de ton expérience à l'auberge. Oui, merci. Mon mais mon expérience était incroyable. Peux-tu nous dire une description de cette excursion? Oui. Alors, les propriétaires de famille ont créé les excursions très créatives. Je ne suis pas un valentier d'oiseaux, mais j'aime beaucoup ce, celui-ci. Sur un bateau, la famille veut chez un petit île pour regarder à les oiseaux. Il y a des oiseaux aux tout soft. Après avoir allé sur cette excursion, je connais beaucoup à propos des oiseaux. Merci Amanda. Maintenant, tu veux visiter, je veux visiter l'auberge. Alors maintenant, voilà Jocelyn avec Grace pour nous discuter les autres excursions que l'auberge offre. Bonjour. 
Je suis ici avec Grace pour parler à propos d'une autre excursion intéressante. C'est un peu différent de la dernière. Tu vas aller regarder la vie des Balanabas. Grace, peux-tu nous dire une petite description de cette excursion? Certainement. La regarde des Balanabas est mon excursion préférée. La, la propriété et sa famille va nous prendre dans un bateau pour regarder la vie des Balanabas. Pour voir les baleines plus mieux, la famille va te donner des jumelles. Tu as besoin de visiter l'auberge. Merci, Grace, pour être ici pour nous parler à propos de ton expérience. Je suis Jocelyn. Et je suis Michaela. Et nous sommes les rapporteurs de la, de la nouvelle de LDDL. À toi, Sydney. Merci, Michaela. Anthony? Une petite fille malicieuse à l'âge de 11 ans a volé un zodiac l'autre jour au île de Oiseau. Le nom de cette fille est Daphné. Daphné essaie de savoir de faire beaucoup de blagues dans son village. Pour dire nous plus de cette voleur au oh, Riz. <coughs> Où étais-tu pendant qu'elle a volé le ton zodiac? On était au sanctuaire pour fermer des maisons. Puis, une fille, une fille a interdit et elle a sauté dans notre zodiac et elle conduit. Hmm, as-tu essayé de l'attraper? Oui, mais on est en retard. Qu'est-ce que tu as fait après ça? On est allé au tombe, c'est le grand-père de Daphné. Et on a demandé s'il a vu Daphné. Et il a dit non. Puis on a vu Daphné s'échapper encore. À toi, Reese. Merci, Reese. Sydney. Merci, Anthony. Maintenant, on est sur la propos de Daphné qui a un don spécial. Maintenant, à Chelsea, pour vous. Merci, Sydney. Un biologiste a trouvé un don magnifique dans le petit fils de la Je suis ici avec Anne. Bonjour, mademoiselle Preston. Ici avec moi est Daphne à Preston, dans ma palette pour entendre les fréquences très hautes. Vraiment, est-ce qu'il y a une façon qu'on peut le voir? Oui, ici on a un sonographe qui va jouer les sons au Daphne, puis je vais monter les fréquences jusqu'à l'entendre. Mm -hmm. Merci, Daphne. Merci, Anthony. Merci, Ça fait incroyable qu'à lui, c'est juste entendre celle de là. Les deux filles vont entendre 150 de là. Le chat va entendre 50 de là. Les deux filles d'Alain sont les trois de là. Et les deux souris sont les trois de là. Ça fait quand tu peux réaliser que tu avais cette don. Je pensais que cette don est normal. Mais quand Anna m'a donné tout ça, j'ai été intrigué. J'ai réalisé que c'est un don magnifique. Merci pour avoir cette réunion avec moi à propos de le don magnifique de Daphne. Merci, Chelsea. Anthony. Oh, il m'ignore. Il y a un auberge pour vendre. Pour dire ne plus de ça, on a. Beatbox. Bartram Rabanowitz. Un sec, go. Merci, Anthony. Ici au Québec, on, on parle à Hector Paquette de son bel l'auberge. Pourquoi veux-tu vendre l'auberge? Je veux vendre l'auberge car je suis fatigué de cette auberge. Je veux l'abandonner et aussi j'ai besoin de l'argent. Merci, Hector. Maintenant, on va parler à les touristes de quel... Um, je n'aime pas Hector Paquette qui vend l'auberge. Parce que moi j'aime aller sur les Zodiac et voir toutes les balais. Chaque été, moi et ma famille allons au l'auberge pour s'amuser. Maintenant, on ne peut pas aller au l'auberge de Hector. Comme tu peux voir, les touristes n'aiment pas les décisions de M. Fakat. À toi, Anthony. Merci, Anthony. 